美国新一代的轻型坦克，它的设计理念抄袭中国的一五式，但是这款坦克的价格可比一五式贵了好几倍。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。在中国的一五式轻型坦克全面列装之后，美国陆军的机动防护火力车的投标案也最终出了结果了。通用动力公司拿到了总价值为 11.4 亿美元的低速率生产合同，准备计划先期生产多达96辆轻型坦克，每辆的价格是 1,187.5 万美元。美国陆军计划。总共采购504辆新式的轻型坦克，而美军的轻装师计划都会配备一个拥有42辆轻型坦克的装甲营。从定位上看，美军的轻型坦克又叫移动防护火力车，是一种轻型的装甲战车，旨在为轻步兵和伞兵提供直接火力支援。这款新的机动保护火力车大概率不会用于重型装甲和机械化部队，而是用于轻步兵。空降部队和三级部队，以增强其火力和机动性。在中国解放军，轻型坦克同样是被用于装备高原地区的三级部队和水网地带的轻型机械化部队，也可以称之为移动保护火力。如果比较一下中美这两款轻型坦克，可以发现这里面有很多的共同点，也有不同点。首先，先进的猎枪火控系统是必备的。第二， 1 0 5毫米的主炮，两者一样。第三， 3 3三到三十吨左右的重量，这个二者呢也差不多。同时，他们都更加强调信息化水平和联网作战能力。这或许会成为各国未来的轻型装甲部队快速部署的主力。不过，中国陆军和美国陆军强调的重点不一样。美国陆军认为，所谓的机动防护火力车不是坦克，虽然它可以完成一些坦克的任务，但它缺乏足够的装甲防护，无法对抗主流的主战坦克，更无法在充满反坦克导弹的战场上生存。在美国陆军眼中，所谓的轻型坦克。其目的就是要提高无坦克部队的火力，这样就不需要部署68吨重的 M 1 A 2主战坦克了，因为这些坦克在海外部署非常困难，很多桥梁根本就过不去。在实际使用时，美军认为轻型坦克应该留在最前线的后面，使他们能够应对顽固的障碍物，如敌方的掩体、据点和轻型装甲车。在紧要关头，轻型坦克也可以抵御全尺寸的敌方主战坦克，但由于缺乏重型的防护装甲，也使得这种坦克只适合防御性作战。美军认为，在许多方面，移动防护火力车相当于第二次世界大战时期的突击炮，这是一种火力较强的装甲车，旨在支援步兵的前进，并作为反坦克储备。而中国军队则把主战坦克分为重、中、轻三种。一五式坦克其实就是美国所说的机动防护火力车。不管美国人如何辩解，时隔几十年后开始列装轻型坦克的主要原因，还是因为重型坦克的地位受到了质疑。对于反坦克导弹武器泛滥的战场来说，轻型坦克与重型坦克的差距越来越小。而轻型坦克的机动性明显优于重型坦克，适应地形的能力也更强。对于美军来说，主要作战地域都在国外，而且大多呢是一些治安战，由机动防护火力车为己方的攻击纵队提供一定的防护，再由其他的打击兵力完成对敌方火力点的拔除。这种战法在乌克兰战场上已经被证明是行之有效的，真正杀伤敌方的。有效武器还是炮兵，而不是坦克。轻型坦克的出现，证明美国陆军在重新定位的问题上找到了方向。但是，俄乌冲突又让美国陆军陷入了两难。原因很简单，在整个欧洲方向与俄军进行对决时，显然
重型主弹坦克远比轻型坦克要更为有效。另外，美国的轻型坦克的真正亮点还是价格，每辆超过一千万美元的价格，可比中国对外销售的 VT 5坦克的三百万美元的价格高出了三倍多。看来，美国陆军又要开始新一轮的烧钱了，而且。美军开发的这样的新装备，看起来用于对付中国和俄罗斯都没有什么用。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。